എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലോഗോസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഭിന്ന സംഖ്യകളെ എങ്ങനെ കൂട്ടാം അഡീഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് സെവൻ ഏഴ് ബൈ പതിനാറ് പതിനൊന്ന് ബൈ ഇരുപത്തിയാറ് അതിൽ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നു ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു ഭിന്നസംഖ്യ എത്ര തരമുണ്ട് അംശവും ഛേദവും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനൂമറേറ്ററും ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഭിന്നസംഖ്യകൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ ഭിന്നം വിഷമഭിന്നം മിശ്രഭിന്നം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വിഷമഭിന്നത്തെ മിശ്രഭിന്നമാക്കാനും മിശ്രഭിന്നത്തെ വിഷമഭിന്നമാക്കാനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ അഥവാ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെസാഗു അഥവാ എൽ സി എം ലീസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ലെസാഗു ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എൽ സി എം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ബേതായിട്ട് ഒന്ന് അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിവിഷൻ ഹരണം മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ സി എം എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ എൽ സി എമ്മിനെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ എൽ സി എമ്മിനെ ഓരോ ഭിന്നസംഖ്യയുടെയും ഛേദം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ആണ് ആ കിട്ടുന്ന ഫോർ അതായത് കിട്ടുന്ന കോഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അംശത്തെ കുടിക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് രണ്ടാമത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് എൽ സി എമ്മിനെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മൂന്നാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഭിന്നസം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ ഇരുപത്തി രണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ദൻ ആഡ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഛേദ അംശം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയ അംശത്തിലും ഛേദം കൂട്ടി ഛേദം കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല എൽ സി എം ആണ് ഛേദം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ടെന്ന് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിനെ അംശം ഛേദത്തേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വിഷമഭിന്നമായതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അംശത്തെ ഛേദം കൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് ഹരിച്ചിട്ട് അത് ഒന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം ഏഴ് അത് ന്യൂമറേറ്റർ അംശമായിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എൽ സി എം ഛേദമായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ അമ്പത്തഞ്ച് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഒന്നും നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഏഴ് എന്നും എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഭിന്നസംഖ്യയും ഈ ഛേദം എൽ സി എം വരത്തക്ക രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് ആലോചിക്കുക ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടാകും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തെട്ടാകും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു ന്യൂമറേറ്ററെ കയറി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് അംശത്തെയോ ഛേദത്തെയോ ഗുണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് രണ്ടിനെയും ഗുണിക്കണം അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ള ഛേദത്തെ നമ്മൾ എൽ സി എമ്മിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള നാൽപ്പത്തെട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ആ അംശത്തെയും നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് രണ്ടിൽ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് എന്നാകും അതേപോലെ പതിനാറിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ആകണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതേ മൂന്ന് കൊണ്ട് അംശത്തെയും ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ഏഴ് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനാറ് ഗുണം മൂന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഈ പതിനാറിൽ ഏഴ് എന്നുള്ളത് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഇരുപത്തൊന്നായി ഇനി പതിനൊന്ന് ബൈ ഇരുപത്തിയാല് ആ ഇരുപത്തിയാല് നാൽപ്പത്തെട്ടാണല്ലോ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇരുപത്തിയാല് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തെട്ടാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അംശത്തെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ടാകും അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് അധികം പതിനാറിൽ ഏഴ് അധികം ഇരുപത്തിയാലിൽ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായി തീരും ആ അത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട്
രണ്ടിൻ്റെയും ഉത്തരം ഒരു രൂപ ഇവിടെ അമ്പത്തെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ അമ്പത്തെട്ടിനെ നാൽപ്പത്തൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപയായിരുന്നു കിട്ടും ഇനി ഒരു സംശയം വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഈ ഭിന്നസംഖ്യകൾ വിഷമ ഭിന്നമായിരിക്കാം അപ്പോഴും നിയമങ്ങൾ അല്ലെ കൂട്ടുന്ന തത്വം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സംശയം വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മിശ്ര ഭിന്നമാണെങ്കിലോ തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ തന്നു അതിൽ ഒരെണ്ണം മിശ്ര ഭിന്നമാണ് രണ്ടെണ്ണം സാധാരണ ഭിന്നമാണ് അപ്പോഴെങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യയും മിശ്ര ഭിന്നമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ മിശ്ര ഭിന്നം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റുക വിഷമഭിന്നമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മൂന്നിലൊന്ന് എങ്ങനെയാണൊരു മിശ്ര ഭിന്നത്തെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ സംഖ്യയും ഛേദവും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഛേദവും പൂർണ്ണ സംഖ്യയും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അത് അംശത്തോട് കൂട്ടുക അതായത് ഇവിടെ അഞ്ച് മൂന്നിലെന്നുള്ളത് മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് പതിനാറ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മൂന്നിലെന്നുള്ളത് പതിനാറ് ഭാഗം മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിൽ പതിനാറ് പ്ലസ് ആറും അഞ്ചും രണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ആറ് പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് കൗണ്ടിങ് നമ്പറാണ് ഛേദം അഞ്ചാണ് ഛേദവും പൂർണ്ണ സംഖ്യയും തമ്മിൽ മൾട്ടി ഗുണിക്കുക അഞ്ച് ഗുണം ആറ് മുപ്പത് അത് അംശത്തോട് കൂട്ടുക രണ്ട് മുപ്പതിന് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഛേദം അത് തന്നെ ഇടുക മുപ്പത്തിരണ്ട് അവയെ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാറ് വേ മൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അവയെ അഞ്ച് ഇനി നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കും പോലെ എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് എൽ സി എം എത്ര കിട്ടും അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ എൽ സി എം എടുത്താൽ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ആ പതിനഞ്ച് കോമൺ ഡിന് കോമൺ ഛേദമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി എന്നിട്ട് ഈ ഛേദ എൽ സി എമ്മിനെ എൽ സാഗുവിനെ ഓരോ ഭിന്നസംഖ്യയുടെയും ഛേദം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് ഭാഗം മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറ് അതിൻ്റെ ആ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശത്തെ ആ കൃത്യ ഉത്തരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പതിനാറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എൺപത് ഇനി പതിനഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറ് അതായത് നൂറ്റി എഴുപത്താറ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇനി അത് ഒരു മതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മതായിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ പതിനാറ് ബൈ മൂന്ന് ഈ പതിനഞ്ച് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇതിനെ മാറ്റി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഛേദത്തെ മൂന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണി ഛേദത്തെ കുണിക്കുമ്പോൾ വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കാൻ അംശത്തെയും അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പോൾ പതിനാറ് ബൈ മൂന്നുള്ളത് പതിനാറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പോൾ അതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ എൺപത് സെയിം വേ അഞ്ചിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ള ഈ അഞ്ചിനെ പതിനഞ്ച് ആക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ ആ മുപ്പത്തിരണ്ടിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പോൾ വരുന്നതോ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പം ഈ ഫ്രാ ഈ ഈ ഭിന്നസംഖ്യ പതിനാറ് ബൈ മൂന്ന് അധികം മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മാറി എൺപത് ബൈ പതിനഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പം ഛേദം ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുണം ഛേദം അതുപോലെ എഴുതിയ ഉത്തരത്തിലും അംശങ്ങൾ തങ്ങൾ കൂട്ടി എഴുതുക നൂറ്റി എഴുപത്താറ് ഇവിടെയും നൂറ്റി എഴുപത്താറ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇവിടെയും നൂറ്റി എഴുപത്താറ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡീഷൻ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വിവകലനം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഭിന്നസംഖ്യ കുറയ്ക്കണം ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല വ്യത്യാസം എവിടെയൊക്കെയാണോ നമ്മളുടെ അഡീഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം നടത്തിയത് അവിടെയെല്ലാം മൈനസ് ആക്കുക ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഒന്ന് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ മൈനസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നിന്നൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കൂട്ടുക എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ചോദ്യത്തിൽ എവിടെയാണോ മൈനസ് അവിടെ നിങ്ങൾ മൈനസ് ഇടുക ബാക്കിയൊന്നും വ്യത്യാസമല്ല എൽ സി എം എല്ലാം മൊത്തത്തിലുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും ഛേദത്തിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എടുക്കുക ഇവിടെ മൈനസ് ഇടുക ഇവിടെ പ്ലസ് ഇടുക അതായത് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അതേപോലെ സൈൻ മാറ്റുക ഇനി രണ്ട് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ന്യൂനചിഹ്നമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉത്തരത്തിൽ ഇവ
അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കുണിച്ച് അംശമായിട്ടും ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ കുണിച്ച് ഛേദമായിട്ടും എഴുതുക ഉത്തരം കഴിഞ്ഞു യാതൊന്നുമില്ല വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യ ഉള്ളെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ കുണിച്ച് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ടും ഡിനൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ കുണിച്ച് ഡിനൂമറേറ്റർ ആയിട്ടും എഴുതുക അവിടെ ഡിനൂമറേറ്റർ അഥവാ ഛേദം ഒരേ നമ്പറാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങൾ ഗുണിക്കണം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡെനോമറേറ്റർ ഛേദം തങ്ങൾ കുണിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ കുണിച്ച് ഛേദമായിട്ടും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ മട്ടിപ്പിൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടും അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കുണിച്ച് അംശമായിട്ട് എഴുതുക അതും കഴിഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് എ ലാസ്റ്റ് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ മാത്സ് ഡിവിഷൻ ഇനിയുള്ളത് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ മറ്റൊരു ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം വിശദമായിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് സി യു തുമാറോ